بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الحمد لله শুরুতে আমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি সেই আল্লাহ সুবহান আহমতআলার যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন মর্যাদাশীল করেছেন তার দিনের পথে চলার মাধ্যমে তার প্রতি তার রসুলের প্রতি ইমান আনার মাধ্যমে যে আল্লাহ সুবহান আহমতআলা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করেছেন তার ওই প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে বলি আলহামদুলিল্লাহ কত বড় অসংখ্য সালাত সালাম পেশ করছি প্রিয় রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাহ তার আসহাবিকেরা আহলি বাইদ শেষ দিবস পর্যন্ত তার প্রতিটি এক অনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ আমরা সকলে অবগত রয়েছি একজন ব্যক্তি যতক্ষণ না জেনে শুনে বুঝে আশহাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশহাজু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ এর স্বীকৃতি দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে মমিন হওয়া সম্ভব নয় ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয় এটি আমরা সকলেই জানি 
যে এই কালিমা শাহাদা এর মাঝে দুটি অংশ রয়েছে একটি অংশ হলো আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি অংশ হলো তার প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত প্রথম অংশে যেমন কোন ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু যদি সে বলে যে আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কে তা আমি জানি না চিনি না বুঝি না তাহলে যতবারই সে সাক্ষ্য দেয় না কেন তার পক্ষে মুমিন হওয়া সম্ভব নয় ঠিক অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয় আর সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই নিজের পরিচয় যেগুলি দিয়েছেন এর বিপরীত সে পরিচয় আল্লাহর দিয়ে থাকে বা বিপরীত পরিচয়ে আল্লাহকে সে জেনে থাকে তাহলে তার পক্ষে কখনো ইমানদার হওয়া সম্ভব নয় ঠিক একইভাবে যিনি সাক্ষ্য দিবেন আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তাহলে তাকেও এই সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে জানতে হবে বুঝতে হবে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আল্লাহর রাসূল তার ব্যক্তি তার রিসালাত নবুয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান সঠিক ধারণা সঠিক আকিদা বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে না হলে রাসুলের প্রতিও তার স্বীকৃতি বা সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না তার পক্ষে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয় ঠিক একইভাবে শুধু রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম সম্পর্কে সমাজে কিছু ধারণা রয়েছে এমন ধারণা রাখলেই যথেষ্ট নয় বরং সেই ধারণাগুলি যদি কোরআন এবং সন্ন্যার পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে যতবারই সে আশহাদু আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ বলে স্বীকৃতি দোক না কেন রাসুলের ব্যাপারে তার বিশ্বাস তার জানা এগুলি যদি কোরআন এবং সন্ন্যার পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষেও কখনো সঠিক মমিন হওয়া সম্ভব নয় সুতরাং আমরা যারা দাবি করব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে রাসুল হিসাবে স্বীকার করেছি তাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর পরিচয় জানা যেভাবে আল্লাহ সুবহান তালা তার কেতাবে তার পরিচয় দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি নিজে তার পরিচয় দিয়েছেন সাহাবাই কেরামগণ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে না হলে শুধু এই কালিমা শাহাদাত পাঠ করার মাধ্যমে কখনো আমাদের পক্ষে মমিন হওয়া সম্ভব নয় আল্লাহ সুবহান আলা কর আনুল করিমি রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পরিচয় দিয়েছেন আজকে সমাজে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে থাকেন শুধু বিশ্বাস নয় বরং তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত আপনি যদি বলেন যে আল্লাহর কোরআনের পরিচয় হিসাবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি নরের নবী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন আদম সন্তানের মতোই মানুষ ছিলেন এ যদি বলেন আপনি তার সামনে এমন শ্রেণী রয়েছে সমাজে যারা বিশ্বাস করেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম নরের নবী আপনি এ বিশ্বাস না করলে আপনাকে তারা সাথে সাথে কাফের বলে ঘোষণা দিচ্ছে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও তারা প্রস্তুত সম্মানিত ভাইরা বিষয়টি তাহলে সহজ বিষয় নয় এমন একটি বিষয় যেটা ইমানের একটি মানদণ্ড যদি এ বিষয়ে আপনি কোরআন সন্নার আলোকে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সঠিক পরিচয় না জানেন তিনি কি আসলে নুরের তৈরি না আসলে নুরের তৈরি নন সে সঠিক বিষয় যদি আপনি অবগত না হতে পারেন তাহলে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে আপনাকে সঠিক ইমান পোষণ করাও আপনার পক্ষে কঠিন সম্ভব নয় এছাড়া সমাজে কত রকমের বিভ্রান্তিকর কথা রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে ছড়াছড়ি রয়েছে সেগুলি আমাদের প্রতিটি মমিন মুসলিমের একান্তভাবে জেনে নেওয়া অপরিহার্য বিষয় আসুন আজকে আল্লাহ সুবহান তালা রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কোরআন কারিমে কি পরিচয় দিচ্ছেন তিনি কি নুরের নবী নুরের তৈরি নুর দিয়ে তার বডি তৈরি করা হয়েছে না তিনি অন্যান্য আদম সন্তানের মতো তিনি একজন মানুষ একটু আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং সঠিক কোরআন ও সহি সন্নার দলিলের আলোকে আমরা সঠিক আকিদা পোষণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন 
এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রথম বিষয় হলো আল ইলান বে আমরিল্লাহি আন্নাহু বেশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে সৃষ্টি করেছেন গোটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিসের তৈরি তিনি মানুষের মতো মানুষ আদম সন্তানের মতো মানুষ না তিনি ভিন্ন শ্রেণীর নুরের তৈরি না আরও কিছু এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি এবং নির্ভুল তিনি জানেন যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবহানাহ তালা আল্লাহ সুবহানাহ তালা শুধু নিজেই ঘোষণা দেননি বরং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও তোমার উম্মাকে জানিয়ে দাও তোমার উম্মার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দাও কি বিষয় আল্লাহ বলছেন বলো কোরআন করিমে দুটি আয়াত এসেছে সুরা কাহ একশত দশ নম্বর আয়াত সুরা ফুসিলাত ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলছেন হে নবী তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও তোমার পরিচয় সম্পর্কে তুমি তোমার উম্মাকে জানিয়ে দাও কি সেটা ইন্নাবা আনাবাসারম বিসলুকুম আমি একজন মানুষ মাত্র তবে কেমন মানুষ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের না আমি একজন তোমাদের মতো মানুষ মাত্র সুবহান এত স্পষ্ট করে আল্লাহ সুবহান আহতালা বলে দিয়েছেন আসলে আল্লাহ সুবহান আহতালা এত স্পষ্ট করে বলে দেওয়ার পরেও যারা এই কোরআনের পথে হেদায়ত পাবে না নিশ্চয়ই তারা কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি বলা আর আর অপেক্ষা রাখে না আল্লাহ সুবহান আহতালা কয়েকভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ রসুলকে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি হলেন একজন মানুষ শুধু মানুষ নয় বরং অন্যান্য মানুষের মতোই তিনি মানুষ কয়েকটি শব্দ এখানে ব্যবহার হয়েছে সংক্ষিপ্ত সময় দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই প্রথম ইন্নামা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইন্নামা শব্দটি যখন আরবি ভাষায় ব্যবহার করা হয় যারা আলেম সমাজ তারা জানেন যে এখানে ভিন্ন কোনো অর্থ ও উদ্দেশ্য নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সরাসরি যে ঘোষণা আসতেছে সেই ঘোষণাটি মেনে নিতে হবে দ্বিতীয় আল্লাহ এতটুকু বলতে পারতেন যে ইন নামা আনা বাসা আমি শুধু একজন মানুষ মাত্র এতটুকু বলে যদি আল্লাহ শেষ করে দিতেন তাহলে হয়তো মানুষ আরেকটি ধারণা করার সুযোগ নিত যে হ্যাঁ তিনি মানুষ ঠিকই তবে তিনি আমাদের মতো মানুষ নন তিনি ভিন্ন মানুষ নুরের মানুষ আল্লাহ সুবহান আহতালা সেই সংশয়টাও দূর করে দিয়েছেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন ইন্নামা আনা বাসার লোকম আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ সুবহান আল্লাহ সুবহান আহতালা কত স্পষ্ট করে দিলেন তবে আমাদের মাঝে এবং তার মাঝে অবশ্যই কিছু পার্থক্য রয়েছে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে মর্যাদাগত দিক দিয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যটি আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার এ আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে ইউহা ইলাইয়া আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ হতে পারি কিন্তু তোমাদের কাছে ওহি আসে না আর আমার কাছে আল্লাহ সুবহানাহ তালার পক্ষ থেকে ওহি আসে আমাকে নগর দেওয়া হয়েছে আমাকে সালাদ দেওয়া হয়েছে আমাকে ওহি দেওয়া হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহ তালা তাকে বিশেষভাবে মর্যাদাশীল করেছেন এমনই ভাবে দুটি আয়াত এসেছে যে দুটি আয়াতে আল্লাহ সুবহান মোহাম্মদ সাল্লাহামকে নির্দেশ দিচ্ছেন তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও যে তুমি একজন তাদের মতো মানুষ দ্বিতীয় পর্যায়ে আসুন আল এলান নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যখন নিজেকে রাসুল বলে পরিচয় দিলেন সেই মক্কার পরিবেশে দাওয়াত দিলেন তোমরা বিশ্বাস করো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল তারা রাসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লামকে বিভিন্ন ছলে কৌশলে অস্বীকার করার চেষ্টা করল রাসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম আল্লাহ সুবহান আহতালা তাকে আবার নির্দেশ দিলেন যে এই মুহূর্তেও তুমি তাদের কাছে তোমার পরিচয়টা ভালোভাবে তুলে ধরো তুমি মানুষ না তুমি ফেরস্তা না আরও কিছু সেই পরিচয়টি ভালোভাবে তুলে ধরো আল্লাহ সুবহান আহতালা সুরা ইসরা বালি ইসরাইল বিরানব্বই তিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তুমি বলো কোন বলো সুবহান রব্বি 
আমার রবের পুত পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি একজন মানুষ রূপী রাসুল ছাড়া তো আর কিছুই না তোমরা আমার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা করছো কেন আমি একজন মানুষ এবং আমি একজন আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল এভাবে আল্লাহ সুহানা ভাতারা স্পষ্ট করে দিলেন সোরা বানি ইসরায়েলের বা সোরা ইসরার নব্বই থেকে ছিয়ানব্বই আয়াতগুলি একটু পরে দেখবেন যে কি প্রেক্ষাপটে কিভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তার আসল পরিচয়টা আল্লাহর নির্দেশে তুলে ধরছেন এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে একজন মানুষ যখন এই আয়াতগুলি পরে দেখবে তার কাছে আর অস্পষ্টতা কিছুই থাকবে না যে তিনি আমাদের মতো মানুষ না ভিন্ন রকমের মানুষ যারা ধারণা করে থাকেন যে তিনি হলেন নরের তৈরি নরের তৈরি মানে কি এটি স্পষ্ট আমরা সকলে জানি আল্লাহ সুবাহ উল্লেখযোগ্য তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি এক হলো ফেরস্তা ফেরস্তারা আমরা সকলে জানি তারা হচ্ছেন নরের তৈরি দ্বিতীয় জিন জিন সম্পর্কেও আল্লাহ সুবাহ নিজেই তথ্য দিয়েছেন জিন তারা হলেন মাটির তৈরি নয় তারা আগুনের তৈরি তৃতীয় মানুষ আল্লাহ সুবাহ ওয়াতালা তাদেরকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন এর বর্ণনা আসবে সামনে অতএব এই তিন শ্রেণীর পরিচয় আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করে দিলেন এখন আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি ফেরাস্তাদের মধ্যে না তিনি জিনদের মধ্যে না তিনি মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণীর মাঝে তিনি আপনি যদি বলেন তিনি নরের তৈরি তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী আপনি দাবি করতেছেন তিনি হলেন ফেরস্তাদের মধ্যে কারণ ফেরস্তারা ছাড়া কেউ নুরের তৈরি নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি কখনো ফেরস্তা ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন মানুষ আল্লাহ সোহানাহ তালা সেভাবেই ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহ বল যে তাই দ্বিতীয় বিষয়টি আন্নাহ বাসারুন আসরিহি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ছিলেন একজন মানুষ সমাজের মানুষের মতোই তিনি একজন মানুষ ছিলেন যারা বাবার ওরসে মায়ের গর্ভে জন্ম লাভ করে এমন একজন মানুষ ছিলেন তিনি যাকে চিনেছিল সেই মক্কার কাফের সমাজ তারা চিনেছিল তিনি একজন মানুষ তিনি কোনো ফেরস্তা নন সেই যুগের মুসেক সমাজ তারাও চিনেছিল কিন্তু আফসোস করে বলতে হয় আজকার এই যুগের কিছু মুসলিম সমাজ নামধারী তারা তাকে চিনতে পারল না যেভাবে তাকে চিনেছিল সেই যুগের কাপের সমাজ আল্লাহ সুবহান তালা স্পষ্ট করে দিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নুরের তৈরি ফেরস্তার মতো ফেরস্তা ছিলেন না আল্লাহ আব্বুল আলমিন বলছেন সেই কাফেরদের দাবি অনুযায়ী তারা বলতে শুরু করলো কি হলো এই রাসুলের ইয়া কোনো তো আম যিনি আমাদের মতো তিনি খাদ্য খাচ্ছেন আমাদের মতো তিনি আহার আরাহার পানাহার করছেন খাচ্ছেন পান করছেন আমরাও হাটে বাজারে প্রয়োজনে যাই তিনিও হাটে বাজারে প্রয়োজনে যাচ্ছেন কেমন এই রাসুল তারা বলছে যদি আল্লাহ তার সাথে তিনি তো মানুষ তার সাথে একজন ফেরস্তা নাজিল করতেন তাহলে হয়তো তার জন্য ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতেন সুরা আল ফুরকান সাত নম্বর আয়াত আবার দেখুন কত আল্লাহ সুবাহ স্পষ্ট করে বলছেন আল্লাহ বলেন তাদের অবস্থাগুলি তুলে ধরেছেন আল্লাহ বলছেন যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই মক্কাবাসীদের কাছে হেদায়ত নিয়ে আসলেন এই হেদায়ত গ্রহণ থেকে তাদেরকে কিছুই বাধা দেয়নি শুধু এটাই বাধা দিয়েছিল সে বাধা কি তারা বলতে শুরু করলো যে আল্লাহ সুবাহ তালা একজন মানুষকে রাসুল হিসাবে প্রেরণ করলেন এটাই ছিল তাদের কাছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে গ্রহণ না করার একটি অন্যতম কারণ তারা দাবি করছিলেন তিনি যদি রাসুলই হবেন তাহলে তিনি হবেন একজন ফেরস্তা হিসেবে আমাদের কাছে আসবেন তিনি ভিন্ন শ্রেণীর হবেন ভিন্ন জাতের হবেন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হবেন ভিন্ন গুণের হবেন এই ছিল তাদের দাবি আল্লাহ সুবাহ তারা বললেন যে আসলেই 
তারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন হেদায়ত নিয়ে আসলেন দিন নিয়ে আসলেন তারা গ্রহণ করছিল না এর একটি অন্যতম কারণ তারা বলছে ইনি তো একজন আমাদের মতোই মানুষ সেই মানুষ আবার কিভাবে রসুল হিসাবে আসে তাহলে দেখুন সেই মক্কার কাফের সমাজ তারাও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে চিনেছেন যে তিনি ছিলেন একজন রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ ভিন্ন কোনো জাতি নয় নূরের তৈরি কখনো নন তিনি ছিলেন একজন মানুষে অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহান আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন চতুর্থ নাম্বার বিষয় তৈরি করা হয়েছে নূর দিয়ে নয় মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ সুবহান মরমি কোরআন করিমে অনেক বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ বলেন সুরা আল হেজের আঠাশ নম্বর আয়াত স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমার রব ফেরস্তাদেরকে বললেন যে আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই ফেরস্তা না আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই কি থেকে মিন সল সালিম মিন হামা ইমসনুন সেই শূন্য মাটি থেকে সেইভাবে আরও বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন আয়াতে এসেছে মাটি থেকে আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই আদম আলাই সালামকে আল্লাহ সুবহান তালা নূর দিয়ে সৃষ্টি করেননি তাকে যে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেই সিলসিলায় সেই ধারাবাহিকতায় তার সকল আদম সন্তানেরাও সেভাবেই ছিলেন অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকেও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি মাটির তৈরি কখনো তিনি নূরের ছিলেন না নামী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পঞ্চম বিষয় পৃথিবীর বুকে আল্লাহ সুবহান অসংখ্য নবী রাসুলকে প্রেরণ করেছেন সেই নবী রাসুলদের নিয়ম নীতির হিসাবেই আল্লাহ সুবহান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকেও রাসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাকে ভিন্ন নূর দিয়ে তৈরি করে নয় পূর্বের যত সব রাসুল নবী আদম আলাই সালাতুসাল্লাম থেকে শুরু করে এবং যত সব রাসুল নূহ আলাই সালাতুসাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নবী কোনো রাসুল কেউ কোনো দিন নূরের তৈরি ছিলেন না কোনো যুগে কেউ কখনো বিশ্বাসও করেনি এবং কোরআন সন্ন্যাও তার বর্ণনা দেয়নি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে সেই রীতিতে সেই নীতিতেই আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রেরণ করলেন ভিন্ন কোনো ব্যতিক্রমভাবে তাকে প্রেরণ করেননি তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন বর্ণনা দিচ্ছেন সুরা আহকাফ নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন বলো আমার পূর্ববর্তী যত রাসুল এসেছেন তারা যে ধরনের মানুষের মধ্য থেকে রাসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন আমিও ঠিক সেভাবে মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য রাসুল হিসাবে এসেছি নতুন কোনো বেদাহাতি নিয়ম নিয়ে আমি কখনো আসিনি অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন সুরা ইব্রাহিম এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন সকল রাসুলগণ শুধু মোহাম্মদ সাল্লাম নন বরং কানাতুল্লাহম রসুল হুম সকল রাসুলগণই তারা এসে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা তো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয় সকল রাসুলগণের এই ঘোষণা ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামেরও এই একই ঘোষণা আল্লাহ সুবহান দেওয়ালেন সুতরাং এরপরে কিভাবে বিশ্বাস হতে পারে কিভাবে মানুষ ধারণা করতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি হলেন নূরের তৈরি অনুরূপভাবে আসুন ষষ্ঠ বিষয় আসুন আমরা যদি আর একটু চিন্তা করি স্পষ্ট পাওয়া যায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের উপরে যারা তারাও হলেন মানুষ আর মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের নিচে যারা তারাও হলেন মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বাবা আবদুল্লাহ দাদা আব্দুল মুতালিব সবাই ছিলেন তারা মানুষ মা আমিনা তিনিও ছিলেন মানুষ কেউ নূরের তৈরি ছিলেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম থেকে যারা আসলেন সেই কাসেম আর তাহের তাইয়েব বা জাইনাব ফাচেমা রুকাইয়া হুম্বুকুল সোম তারা কেউ নূরের ছিলেন না সকলেই তারা মানুষ ছিলেন 
আদম সন্তান যেরকম সেরকমই তাহলে উপরেও এই ধরনের নিচেও এই ধরনের মাঝে একটা নূর চলে আসলো এই ধরনের ব্যতিক্রম যদি হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে জানাতেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানান নেই বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন বলে দাও আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ সুতরাং এখানে ভিন্ন কোন ধারণা ভিন্ন কোন চিন্তা করার সুযোগ নেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে অবাস্তব একেবারে অকল্পনীয় দাহা মিথ্যা শয়তানি কতগুলি কথা ছড়ানো হয় যে তিনি নূর হিসাবে বের হয়েছেন তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন যেগুলি কথা বলতো লজ্জা হয় কথা বলতো মুখে বাঁধে এমন কথাগুলি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে সমাজে আজকে কিছু ছড়ানো হয় যেগুলি দিয়ে ওই বাতিল সমাজ তারা প্রমাণ করতে যায় তিনি হলেন নূরের তৈরি তাই এই এই সমস্ত অবাস্তব অকল্পনীয় নিজেদের মন করা সেই শয়তানি কথাগুলি তারা আজকে সমাজে ছড়িয়ে থাকে প্রিয় ভাইয়ের আমার এরপর আসুন সপ্তম বিষয় সপ্তম বিষয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বাস্তব জীবনের অবস্থাগুলি আমাদেরকে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তিনি কখনো তার বডিটা কখনো নূর দিয়ে তৈরি ছিল না যেমন সে আলেম সমাজে আপনার সামনে ওয়াজ করে শোনাবে কি ওয়াজ করবে তারা আপনার সামনে বক্তব্য দিয়ে শোনায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মক্কা থেকে যখন তয়েফে গেলেন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেই তয়েফের দুষ্টদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হলো সেই বখাটে ছেলেরা ইটপাটকেল মেরে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে রক্তাক্ত করলেন এই বক্তব্য এই ওয়াজ কিন্তু তারাই করে কিন্তু মাথায় তাদের একটু বিবেকে তাদের আসে না বডিটা যদি নোরের তৈরি হয় তাহলে রক্ত বের হবে কেন বের হওয়া দরকার ছিল নূর বডি যদি নূরের তৈরি হয় তাহলে এই বডিতে আঘাত করার কারণে বের হওয়া দরকার ছিল নূর কিন্তু নূর না বের হয় রক্ত বের হয়েছে আপনারা আজকে আবার এই ওয়াজ শোনাচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন মাথায় হ্যামলেট বেঁধে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন তিনি এই ওয়াজ তো তারা আপনারা করছেন তাহলে মাথায় হ্যামলেট বেঁধে গিয়ে তিনি রক্তাক্ত কেন হবেন যদি নূরের বডি হয়ে থাকে তাহলে তো বের হওয়া দরকার ছিল নূর রক্ত কেন বের হবে আশ্চর্য কথা অবাস্তব কথা সুতরাং আল্লাহ সুবাহ বললেন হে তুমি তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এর মানে তোমাদের গায়ে কাটা গেলে যেমন রক্ত বের হয় আমার গায়ে কাটা গেলেও ঠিক রক্ত বের হয় নূর বের হয় না অন্য কিছু বের হয় না আমার গায়ে কাটা গেলেও রক্ত বের হয় আমরা যেমন টয়লেট বাথরুমে গেলে আমাদের জন্য অজু করা অপরিহার্য হয়ে যায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিষয়টি কখনো এমন ছিল না যে টয়লেট বাথরুমে গেলে তার অজুর প্রয়োজন হতো না এমন কখনো ছিল না বরং পেশাব পায়খানা গেলে তার জন্য অজু অপরিহার্য হয়ে যেত তিনিও অজু করতেন শুধু তাই নয় না আমাদের যেমন কি হয়ে থাকে গোসল ফরজ হয়ে থাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামেরও তাই হয়েছে তারও সেই ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটে যাওয়ার কারণে তারও গোসল ফরজ হয়েছে নূরের তৈরির আবার এত সমস্যা কেন যার উজুর ফরজ হয়ে যাবে যার টয়লেটের প্রয়োজন বেসব পায়খানার প্রয়োজন গোসল ফরজ হয়ে যায় খাওয়ার প্রয়োজন এ সমস্ত তো কখনোই প্রয়োজন ছিল না যেমন নূরের তৈরি সেই ফেরস্তা সমাজ তাদের প্রয়োজন নেই খাওয়ার তাদের প্রয়োজন নেই গোসলের তাদের প্রয়োজন নেই টয়লেটের তাদের প্রয়োজন নেই উজু ফরজের তাদের প্রয়োজন নেই গোসল ফরজের কোনো কিছু প্রয়োজন নেই যেহেতু তারা কিছু তারা হলেন নূরের তৈরি অতএব এই বাস্তব বিষয়গুলি আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি আল্লাহ সুবাহ তালা তার যে পরিচয় দিয়েছেন সেটি সেই আলোকে আমরা বিশ্বাস করব তিনি ছিলেন আদম সন্তান তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতোই মানুষ তবে আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালা তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন সেটা হলো নব তের সালাতের এবং বহু দিক দিয়ে তার শারীরিক অবকাঠামো বা আরও আরও কিছু কিছু তার আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালা যেগুলি মর্যাদাশীল করেছেন সেগুলি স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন সেটাকে আবার অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই আমরা যেন কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে এবং বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামকে ভালোভাবে চিনে আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলে স্বীকৃতি দিয়ে সঠিক ইমান গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ ও সলাত ওসলাম আলা আবদুল্লাহ ও রসুল মোহাম্মদ আলা আলী ও সাহবি আজমাইন আম্মাবাদ সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ আসুন এরপর আমরা কিছু জিনিস একটু পর্যালোচনা করি তারা আমাদের সেই ভাইয়েরা বেশ কিছু দলিল তারা পেশ করার চেষ্টা করেন 
সেই দলিলগুলির মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল যেটা তাদের সেটি হচ্ছে কোরআনুল করিমের সুরা মায়দা পনেরো নম্বর আয়াত তারা কিছু আপনাকে দলিল পেশ করবেন কোরআনের আয়াত কিছু দলিল পেশ করবেন আপনার কাছে হাদিস আপনি জেনে নিন নিশ্চিত হবেন এই বিষয়ে যদি কোনো কোরআনের আয়াত তারা দলিল হিসাবে পেশ করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এ কোরআনের আয়াতের তারা অপব্যাখ্যা করেছেন এর সঠিক তারা ব্যাখ্যা আপনার সামনে তুলে ধরেননি দ্বিতীয় অথবা যদি কোনো হাদিস আপনার কাছে পেশ করে থাকেন সেই হাদিস হয় সেই হাদিসটি জাল হবে অথবা এমন দুর্বল যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় আর যদি কখনো সই হয়ে থাকে তাহলে সেটিও একটি অপব্যাখ্যার মাঝে তারা গেছেন অতএব তারা যত দলিল আপনার কাছে পেশ করবে সব দলিলের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয় মনে রাখবেন প্রথম বিষয় হলো কোরআনের আয়াত পেশ করলে সেখানে অবশ্যই সে কোরআনের আয়াত অপব্যাখ্যা করেছে তারা আর যদি হাদিস করে থাকে তাহলে সেই হাদিসটি কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এমনই সেই হাদিস তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল পেশ করে থাকেন যেটি সোরা মায়দা পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহতালা বলেন কাজা আকুম মিন আল্লাহ নূর কিচাব মুবিন তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ সুবহানাহ তালার পক্ষ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট কে দাম প্রসিদ্ধ সাহাবাইকের আন্দে থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে পাওয়া যায় আল্লাহ সুবহানাহ তালার পক্ষ থেকে এসেছে নূর নূর দ্বারা এখানে হলো দুটো বিষয় এর তারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহ তালার পক্ষ থেকে এসেছে স্পষ্টভাবে ইসলাম এবং কিতাব মবিন সুস্পষ্ট কিতাব আল কোরআন করিম অথবা নূর দ্বারা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহামকে বোঝানো হয় তাহলে এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের নবুয়ত এবং রিসালাত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের নবুয়ত রিসালাত কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আল্লাহ সুবাহ তারা আদক সন্তানদের মধ্যে থেকে তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মর্যাদাশীল করেছেন কি দিয়ে সেটা হলো নবুয়ত রিসালাত দিয়ে যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের নবত রেসালত না থাকতো তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে এত অনুসরণ করার বিষয়ে আমাদের জন্য কোন নির্দেশ ছিল না এটাই কারণ তাকে আল্লাহ সুবাহ তালা নবত দিয়েছেন রেসালত দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে ইসলামের মাত্রাটিও হিসাবে করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন ওমা আ চা কুমুর রাসুল ফখুদু ওমা নাহা কুমান হুফং চাহু রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর যা তোমাদেরকে দেননি তা বর্জন করো বা নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকো তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় ক্ষেত্রে মাপকাঠি কেন কারণ হলো একটাই আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে নবত রেসালত দিয়েছেন এই জন্য যদি নবত রেসালত না দিতেন অন্য মানুষের মতো মানুষ হতেন তাহলে তিনি কখনো আমাদের জন্য ইসলামের এবাদতের মাপকাঠি হতেন না সুতরাং এখানে নূর দ্বারা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহামকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রথম ব্যাখ্যা বললাম আমরা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম দ্বিতীয় যদি মোহাম্মদ সাল্লাহামকে বলা হয় তাহলে এর উদ্দেশ্য হলো এখানে মোহাম্মদ সাল্লাহামের নবর এবং রেসালত কখনো তার বডিকে উদ্দেশ্য নয় যে তার বডিটা নূরের এটা কখনো নয় যেহেতু কোরআন সন্ন্যার এবং বাস্তব অসংখ্য দলিলের আলোকে প্রমাণিত হচ্ছে তার বডি কখনোই নূরের ছিল না সেটাকে কেটে গেলে রক্তাক্ত তিনি হতেন ব্যথা পেতেন সব কিছুই তার হতো মানুষের মতোই সুতরাং সেটি কখনো নূরের ছিল না প্রিয় ভাইয়ের আমার অনেকভাবে আরো কিছু বর্ণনা দেওয়া হয় সেগুলি হলো আচ্ছা বারুক বিদাচিন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম स्पष्ट दलिल सूतरा एखे और सेगल क्षेत्र में दुरबल को भिन्न धारणा करार सूझ नहीं अवश्य स्वीकार कर নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের যেমন মানুষের শরীরে সাধারণত ঘাম বের হয় এ ঘাম মানুষের ঘাম কি ছিল এ ঘাম মানুষের ঘাম সাধারণত দুর্গন্ধ হয় কিছু না কিছু দুর্গন্ধ সকলের ঘামে আছেই কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাল্লামের বিষয় বৈশিষ্ট্য তার শরীর থেকে ঘাম বের হতো সেই ঘাম কখনো দুর্গন্ধ ছিল না সেটি ছিল সুগন্ধ যুক্ত সেটাকে সাহাবাই কেরামগণ তারা সংগ্রহ করে সংগ্রহ করে তারা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতেন এবং সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন তাহলে এটা যদি কেউ বলতে চায় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের শরীরের ঘাম ছিল সুগন্ধিযুক্ত তাই তিনি নূরের তৈরি আমরা বলবো যে তার এই কথাটাই প্রমাণ করে দেয় যিনি স্বীকার করছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শরীর থেকে ঘাম বের হয় যদি নূরের তৈরি হতো তাহলে সেখান থেকে ঘাম কখনো বের হতো না যদি নূরেরাই তৈরি হতো তাহলে সেটা থেকে কখনো তরল জাতীয় ঘাম কখনো বের হতো না অথবা তিনি ঘাম টাকাও স্বীকার করলেন তাহলে তার কাছেও এটা বিশ্বাস করা উচিত তার যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি কখনো নূরের তৈরি ছিলেন না তিনি ছিলেন রক্ত মাংসের বডির 
মানুষ ছিলেন তাই শরীর থেকে ঘাম বের হতো দ্বিতীয় তার ঘাম আল্লাহ সুবাহানা এটা তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যেমন অন্যান্য জীব জানোয়ারের মাঝে আল্লাহ সুবাহান তালা কত প্রাণী থেকে কত প্রাণীকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছেন এমনকি এই জমিরকে কত ভূখণ্ড থেকে কত ভূখণ্ডকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছেন এমনকি পানিকেও বিভিন্ন জিনিস সবগুলি আপনি খুঁজে দেখেন যার বর্ণনা আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআন কারিমে নিজে অসংখ্য বর্ণনা দিয়েছেন যেমন ধরে নেন আল্লাহ সুবাহান তালা বর্ণনা করছেন কীট পতঙ্গ যেগুলি পোকা মাকড় যেগুলি সেই পোকা মাকড় ইসলামের নির্দেশ হলো আপনার কাছে যদি কি আসে আপনার কোনো খাদ্য বা পানীয় জাতীয় জিনিসে যদি মাছি পড়ে তাহলে নিয়ম কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলছেন ফালি আকবিস হু মাছিটাকে যেন ভিতরে আরো ডুবাই দেয় কারণ এ মাছির দুটি ডানা রয়েছে আদিষ্টি সই বুখারি দু ডানার মাঝে এক ডানায় থাকে জীবাণু রোগ আর এক ডানায় থাকে ওই রোগের প্রতিরোধ ঔষধ আল্লাহ সুবহান তারা এইভাবে দিয়েছেন তো মাছির বৈশিষ্ট্যই হলো এই সাধারণ মাছের বৈশিষ্ট্যই হলো সে যখন কোনো খাদ্যে পড়ে তখন সর্বপ্রথম যে ডানায় জীবাণু রয়েছে সেটাকে নিচে নামায় দেয় আর অপর ডানাটাকে তুলে রাখে সেটা কখনো নামায় না এজন্য ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম নির্দেশ দেন তোমার মাছিটাকে কি করো যে পড়েছে একটু ভালো করে ফেলো তাকে ভালো করে ডুবাও ডুবাই তোমার ফেলে দাও তুলে তাহলে কি হবে আল্লাহ সুবাহ তারা এই মাছির মাঝেই এই রোগ প্রতিরোধক যে বিষয়টা দিয়েছেন সেটা সংশোধন হয়ে যাবে তো ধরে নেন এই মাছি যেই মাছি আপনাকে রোগ ছড়াচ্ছে আবার এ ধরনের আল্লাহ সুবাহান তারা আরেকটা মাছি দিয়েছেন যেই মাছির মাঝে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ তার কাছ থেকে পাওয়া যায় সেটাও এক মাছি আল্লাহ সুবাহান তারা স্পষ্টভাবে বলছেন নাম দিয়ে একটা সুরা দিলেন আল্লাহ সুবাহান তালা সুরা নাহলের উনসত্তর নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহান তালা স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছেন যে এটা মৌমাছি এটাও একটা পোকা একটা পোকা মাকড়ের মতো এটা এটাও একটা মাছি কিন্তু এই মাছি সেই মাছি অন্য মাছি সব সমান নয় এই মাছির মাঝে তার পেট থেকে এমন একটা পানীয় দ্রব্য বের হয় সারাবন মুখতালিফুন আলু ফিহি সেটার রং ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ফিহি শিফা উল্লিন্নাস গোটা মানব জাতির জন্য এটা হলো একটি বড় ধরনের ঔষধ স্বরূপ সুভান আল্লাহ সেটার নাম হলো মধু মৌমাছি আপনাকে বের করে দিচ্ছে মধু একই মাছি আরেক মাছি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে বহু বড় ধরনের জীবাণু আর এই মাছি আপনাকে বের করে দিচ্ছে সবচেয়ে বড় ধরনের ঔষধ সবগুলি একই পোকা মাকড় তাহলে আল্লাহ সুবাহান তারা একটা থেকে আরেকটা কি ভিন্ন করলে এটা আল্লাহ সুবাহ তারার সৃষ্টিগত দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য বা একটি অন্যতম নিদর্শন অন্যভাবে দেখুন গাছপালা গাছপালার ক্ষেত্রে সব গাছপালা কি সব গাছপালাই যে একই তা নয় আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি আপনার বাড়ির সামনে আপনার ভূখণ্ডে একটা গাছ গোপন করবেন সেটা গাছ কিসের সেটা যদি আপনি গাছ গোপন করেন নিম নিমের গাছ আপনারা সবাই জানেন নিমের গাছ যদি কোথাও গোপন করা হয় তাহলে দেখা যায় সে নিমের গোটা বডি তার পাতা শিকড় সবগুলি কি এত তিক্ত যা বলার অপেক্ষা রাখে না এমনকি যে জায়গা গোপন করা হয় সে জায়গাটাও আশপাশে সেটাও তিক্ত হয়ে যায় এই জন্য অনেকে বলা হয় যেখানে সাপের বেশি চলাফেরা রয়েছে সাপ সে জায়গায় নিমের গাছ গাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয় কারণ এই জায়গাটাও তিক্ত হয়ে যায় সাপ সেখানেও যেতে পারে না এত তিক্ত হয়ে যায় আবার এই জায়গাতেই এই মাটিতেই আপনি আখের গাছ লাগাবেন দেখবেন যে আলহামদুলিল্লাহ সেই আখের গাছ থেকে এমন আপনি রস পাচ্ছেন যেটা হলো সবচেয়ে সুন্দর মিষ্টি সুস্বাদু এবং আপনার জন্য অনেক উপকারী তাহলে একই মাটি আপনাকে একবার বের করে দিচ্ছে ওই সেই যখন আপনি এই মাটিতে বীজ ভবন করলেন সেই নিমের তিক্ত আপনাকে এমন একটা গাছ বা যার রস বা সবকিছু তিক্ত আবার এই মাটিতে বীজ ভবন করলেন আপনি সেই আখের সেই আখ থেকে পাচ্ছেন আপনি বৃষ্টি জাতীয় জিনিস এটা আল্লাহ সুবাহ তালার সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন স্পষ্ট ভয় বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ বলেন তারা 
সুরা আনআম 141 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামতের মাঝে তার নিদর্শনের মাঝে জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বহু রকমের ফল দিচ্ছেন এক জায়গায় দেখেন ওই সেই মাচা টেঙ্গে কি করা হয় গাছ বপন করা হয় সেই মাচা মাচা দিয়ে যেখানে কতগুলি সবজি বা ফলমূল চাষ করা হয় মাচা দিয়ে চাষ করা হচ্ছে সেখানে কল্লা কল্লা সবাই চিনেন কল্লার বীজ বপন করলেন ওই মাচাতেই সেই কল্লার গাছ ঝুলে আছে সেখান থেকে কল্লা বের হচ্ছে সেই কল্লা হলো এত তিতা আবার সেই মাচাতে সেখানে বীজ বপন করলেন সেই মাচাতে ঝুলে আছে আঙ্গুরের গাছ সেই আঙ্গুরের ফল হলো কত মিঠা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে দিয়েছেন এই বৈশিষ্ট্য এই বিভিন্ন রকম এটা কীট পতঙ্গের মাঝে এটা সেই সৃষ্টি জীব জমিনের মাঝে এটা সেই গাছপালা ফলমূল সেগুলোর মাঝে সুতরাং এমনি ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মানুষের মাঝে কারো ঘাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুর্গন্ধ করে দিয়েছেন কারো ঘামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুগন্ধ যুক্ত করে দিয়েছেন আর সেটি সকলের নয় সেটি হলো একজনেরই তিনি হলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেই সবচেয়ে বড় ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন তার ঘাম ও সুগন্ধ ছিল এমন কথা নয় শুধু একজনেরই ছিল তিনি হলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় ভাইরা আমার এমনই ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো অনেক বর্ণনা দিয়েছেন যে বর্ণনাগুলি দেখে যাওয়ার আমাদের সুযোগ নেই সময় প্রায় শেষের দিকে তাই আর দীর্ঘ করছি না আসুন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাবে কোরআনুল কারীমে অসংখ্য বর্ণনা দিয়েছেন যে বর্ণনাগুলি স্পষ্ট করে দিচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এমন ব্যক্তি না তিনি এমন মানুষ না তিনি এমন সত্তা না যার বিষয়গুলি অস্পষ্ট আমাদের কাছে তা নয় বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে কোরআনুল কারীমে সরাসরি বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহর ভাষায় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসের মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষার মাধ্যমে আর ওই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি একজন মানুষ তিনি কখনো নুরের তৈরি নন তিনি ছিলেন আদম সন্তান অন্য আদম সন্তানদের যেমন অবস্থা শারীরিক শারীরিক গঠন হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ছিল সেটাই এটাই একজন মুমিন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে পক্ষান্তরে আবারও বলছি সেই কথাগুলি যারা নুরের নবী বলে থাকেন এবং এই সম্পর্কিত যতগুলি হাদিস বর্ণনা করে থাকেন সব হাদিসগুলি কোনো সন্দেহ নেই হয় সেগুলি জাল দাহা মিথ্যা অথবা এমন দুর্বল যেগুলিকে কখনো গ্রহণ করার সুযোগ নেই আসুন কোরআন ও সহি সুন্দার আলোকে আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোভাবে চিনে ভালোভাবে জেনে তার প্রতি পূর্ণ ইমান এনে তাকে যেন অনুসরণ করে আমরা ধন্য হতে পারি অনুসরণ করে যেন আমরা সৌভাগ্যবান হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن سائر اصحاب نبيك الكريم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر ديارهم হে আল্লাহ আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সমন্বিত করুন মুসলিম সমাজকে কোরআন ও সহিসম নার আলোকে ইসলামের দিকে এগিয়ে আসার তৌফিক দান করুন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন সকল মুসলিম সমাজ যেন কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে নিজেদের আকিদা বিশ্বাস ও আমল আখলাক সব কিছু গ্রহণ করতে পারে সে তৌফিক আমাদের সকলকে দান করুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকেও যেন আমরা সঠিকভাবে কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে চিনে সেই আলোকে আমরা বিশ্বাস করে তার প্রতি ইমান ও অনুসরণ ঠিকভাবে করতে পারি সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুন আমাদের মাঝে উপস্থিত অনুপস্থিত অনেকে অসুস্থ রয়েছেন আমাদের খতিব সাহেব তিনিও অসুস্থ তার এক আত্মীয় তিনি হাসপাতালে রয়েছেন অপারেশন হয়েছে তিনি অসুস্থ আমাদের আরেক ভাই তার মার জন্য অসুস্থ এবং আরও এক ভাই তার বাবার জন্য অনেকে অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা আমাদের সেই অসুস্থ ভাইদেরকে বোনদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন তাদের এই অসুস্থতার মধ্যে ভুল ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করে দিয়ে পরিপূর্ণ ইমানের উপর থাকার তৌফিক দান করুন পরিবারের সকল সদস্যদেরকেও ধৈর্য ধারণ করে ইমানের উপর থাকার তৌফিক দান করুন আমাদের মাঝে অনেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আমাদের 
আমাদের এক ভাই আমাদের প্রতিবেশী গত সপ্তাহে আমরা জানা যা করেছি এই মসজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ভুল ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন আর যারা আমাদের বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সেই মুসলিমদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন আমরা যারা জীবিত রয়েছি আমরা যেন গোটা জীবন কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে সঠিক ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমানের উপর থাকতে পারি আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন আমাদের কলেজার টুকরা শিশু সন্তানদেরকে যেন ইসলামের আলোকে গড়ে তুলতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন